நம்மள பல பேருக்கு இன்னைக்கு என்ன சைட் டிஷ் செய்யறதுங்கிறது தான் பெரிய கவலையா இருக்கும் எல்லா டிஃபன் ஐட்டம்ஸ்க்கும் மேட்ச் ஆற மாதிரி ஒரு ஆத்தென்டிக் ரெசிபி தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம் நான் ரமா ஜெயராமன் நீங்க சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டோட்டலி ஃப்ரீ கூடவே பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா நோட்டிபிகேஷனும் வந்துடும் கும்பகோணம் கடப்பா எப்படி செய்யறதுன்னு தான் இங்கே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது கும்பகோணத்தில் சாப்பிடாத ஒருத்தர் இருக்கவே முடியாது அங்கே ஃபேமஸான ஒரு டிஷ் இது ஒரு கடாயில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மூங் தால் பைத்தம் பருப்பை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ப்ரௌன் கலர் ஆகக்கூடாது நார்மல் வாசனை வர வரைக்கும் லேசாக சூடு பண்ணால் போதும் வறுத்து வச்சுருக்கிற மூங் தாலை ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவி இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸாக நறுக்கி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி பச்சை பட்டாணி ஃப்ரெஷ் பட்டாணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கும்பகோணம் போகிறீங்கன்னா வெங்கடா லாட்ஜில் போயிட்டு கடப்பா சாப்பிடுங்க அவங்க ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு சைடிஷ் செய்வாங்க கடப்பா என்றைக்கி செய்கிறாங்கன்றது எனக்கு டியூஸ்டேன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே போய் சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு வெடித்ததும் மூணு பிரிஞ்சி இலை அரை டீஸ்பூன் சோம்பு பெருஞ்சீரகம்னு சொல்லுவாங்க அது வெடித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதங்கட்டும் பக்கத்தில் ப்ரெஷர் குக்கரில் இப்போ காயும் பருப்பும் வெந்துட்டுருக்கு அது ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் வேகட்டும் இது நல்லா வதங்கியிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கல் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் அது கரெக்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டுக்கு கடைசியாக உங்களுக்கு டேஸ்ட் மா கூட உப்பு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சைட் டிஷ் வந்து இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி பிரெட் எல்லாத்துக்குமே மேட்ச் ஆகும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ மெயின் அரைக்கிறதுக்கு என்னென்னு பார்க்கலாம் மூணு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏற்றி இறக்கி போட்டுக்கோங்க ஆறுலேருந்து ஏழு பூண்டு ஒரு கைப்பிடி தேங்காய் கீத்தி போட்டிருக்கேன் கசகசாவை நான் முதல்ல தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தேன் அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கால் கப்பு பொட்டுக்கடலை இது எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சு இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இதுதான் மெயின் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கிட்டுருக்கு அப்போ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு அந்த கலர் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா பிளைன் ஒயிட்டாக இருந்தாலும் அது பார்க்கவும் டேஸ்ட்டும் அதே தான் இருக்கும் இப்போ அரைச்ச விழுது அதில் ஆட் பண்ணுறேன் மிக்சி ஜாடியை ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி விட்டு நான் அலம்பி விடுறேன் பைத்தம் பருப்பு உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும் நீங்கள் எதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணியை கூட்டி குறைச்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கொதிக்கணும் பொட்டுக்கடலையோட பச்சை வாசனை கண்டிப்பாக போகிற வரைக்கும் கொதிக்கணும் இப்போ அதை நம்ம கவர் பண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கோம் இந்த மீன் வயல் காயெல்லாம் வெந்தாச்சு அது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இந்த காயெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் நான் காய் பருப்பு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் பட்டாணி எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக பிடிக்கும்ன்றதுனால நான் பட்டாணியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இல்லைனா வெறும் உருளைக்கிழங்கு மாதிரி இருக்கும் சைட் டிஷ்க்கு ஸோ இப்போ இது நல்லா இன்னொரு தடவை கவர் பண்ணி கொதிக்கணும் நீங்கள் இப்போ பருப்பு ஆட் பண்ணும் போது அது ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பைத்தம் பருப்பு போட்டிங்கன்னா குவான்டிட்டியும் ஜாஸ்தி ஆகிடும் டேஸ்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் அதனால் சொன்ன அளவு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பைத்தம் பருப்பு போடுறோம் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு இப்போ இது நல்லா கவர் பண்ணி கொதிக்கட்டும் இது கொதித்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் டேஸ்டியான கும்பகோணம் கடப்பா ரெடி ஒரு கொதி வந்து பச்சை வாசனை போகிற போது தெரியும் நமக்கு ஸோ ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஒரு வீட